I didn't come to steal the orb, just... I know, Luca. Why you came here and everything. Äh. <lacht> da wären wir wieder beim Thema. Ich mach mit Prost. Mm. Prost. Ich bin noch nicht so in Weihnachtsstimmung, deswegen. Ich habe schon überlegt, ob ich äh, Eierpunsch mitbringe für heute, aber ich glaube, das wäre bekloppt <lacht> geworden. Schade. <lacht> I got a message from the Queen of the Southern Sea about a hero. Help him if you can, it said. But I wanted to test you myself, so I decided to have a quick bout with you. Oh, so that's what it was. I thought you really mistook me for a thief. Of course. If I defeated you, I never would have recognized you. I intended to just punish you as if you were a simple thief. Um, this queen is really scary. But your sword showed me your power. You are a superior warrior and are worthy of the silver orb. Poseidonus holds out the orb to me. This is what you wanted. Now take it. Uh, th thank you. I take the orb and place it in my bag. A silver orb. And in the fees, it has been quite a while. Uff, thank you for guarding these northern seas. Ah, thank you for your kind words, your majesty. These kinds of exchanges always catch me off guard. After traveling with her for so long, I forget that Alice really is a monster lord with subjects and everything. Hero Luca, I expect great things from you. I pray you bring some light to this world of strife. Never let that sword of yours waver and stray from your path. Y yes. It looks like she really is a lot more reliable than the Southern Queen. The whole thief thing was just a test. Now then, allow me to see you off. Oh god. One of Poseidon's tentacles starts to approach my body. She... she wouldn't! Doch. No! No, thank <laughs> you! I return on my own! <laughs> she is the same! I hurry away from the shrine! <laughs> okay, I have it geschafft, Gott sei Dank. Ey, ich fand die so cool, die hat mir richtig gut gefallen. Also sowohl charakterlich als auch optisch. Ja, auch die, die Augen, wenn du mal drauf mal guckst. Ja, die Augen meine ich dieses Mal. Ja, ich, ich guck sowieso immer in die Augen. Ja, immer auf die Augen, klein, das ist ja. klar. Aber ihre, wenn du mal geguckt hast, auf die, was sie auf dem Kopf hatte, diese halt äh, Kraken und Zeug mit den Hörnern, ihre Augen konnten praktisch, das, das ganze Gesicht sah von vornherein schon so grimmig aus. Also man konnte praktisch den Charakter daran ablesen, dass sie wirklich ein bisschen ernster und gruseliger war, aber wirklich. Ja. Und das finde ich cool, weil die meisten gucken richtig, richtig süß, egal wie gefährlich sie sind. Die will man einfach eher so tendenziell drücken, ja. Und bei der hat auch die Musik voll gut gepasst im Hintergrund. Mhm. Das ist ja die, die, der Meerjungfrau-Versuch mit dem Dagon gerade eben das perfekte Beispiel für. Die versuchen einen nur mhm. in die Falle zu locken, diese Biester. Das stimmt. I've got the blue and silver orbs now. Where should I head next? Okay, schon wieder speichern. Hei, hei, das geht aber schnell heute. Mhm. Gut, dass wir kein Safe Location trinken machen, ne? Noch nicht. Oh ja. <lacht> das das wäre das, das, wär das Trinkspiel für die Leute da draußen. Safe Location wir, trinken. Wir könnten, wir, können, wir könnten ja auch abwechselnd machen. Das wäre vielleicht so ein Kompromiss. Also mal du, mal ich, weißt du? Dann würde sich das besser verteilen. Aber können wir ja für, für den dritten... Für den dritten ich wollte gerade sagen, ne Negoya, meinte schon, Negoya meinte schon, dass Luca ja erwachsener wird, wovon ich absolut nichts mitbekomme eigentlich. Ähm, äh, und weniger Es kommen könnten im dritten Teil, wenn er dann so ein bisschen reifer geworden ist dass man da andere Regeln einführen müsste. Aber ich glaube, so wie es bis jetzt aussieht, nein, davon sehe ich ja. gar nichts kommen. Also ich bin gespannt. Ich bin gespannt, ob Luca vielleicht sogar einen Alterssprung vollziehen wird. Also glaube ich zwar auch nicht, aber ich kann mir schon vorstellen, also aus Entwicklersicht würde ich das so machen, dass der halt immer reifer wird von Teil zu Teil und dass dann die E's auch wegfallen. Aber wir werden mhm. sehen. Wir werden sehen. Wir haben wir immer parat, unabhängig davon, was kommt. Und mal schauen. Wir sind vorbereitet. Ja. Yep. Reifer wird er, denke ich, auch, aber... Ja gut, ist jetzt die Frage, ich gehe schon mal auf Goldport, ist ja das nächste, was wir jetzt machen werden. Ähm, mhm. Ich denke auch, er wird älter sein, weil ich meine, ich habe das Bild von ihm im dritten Teil gesehen, wie er dann aussieht. Ähm, aber es liegt wahrscheinlich einfach an der Reise, weil ich meine, auch wenn wir jetzt hier über den Kontinent mit Hilfe der Pferdekutsche relativ schnell unterwegs waren, die ganze Reise hier mit Alice zusammen, das dürfte ja wenigstens schon mal mehrere Monate dauern. Ja. Denke ich auch. Davon können wir wohl ausgehen. Gut, wir sind jetzt wieder in Goldport. Also ten, denke ich mal, wir müssen noch mal mit dem mysteriösen Frauchen da reden. Also tun wir das auch. <lacht> so you came. I've been looking for a hero like you for a long time. 
A talented warrior. And further, you're interested in Captain Celine, right? Uh, yes. It doesn't look like she's just going to give me information. It seems like she wants something from me too. I'm Selina. And you too? Uh, I'm the hero apprentice Luca. The traveling woman, Alice. Das trifft's gut. Then, would you come to my house? We can talk some more there. Uh, sh sure. We follow Selina to her house. War so klar. Und bei dem Namen, ist, ist, ist sie verwandt mit ihr vielleicht? Also Selina, Celine? Hm, könnte sein. I want you to come on the ocean with me and help me look for Captain Celine's ship. I've already prepared a ship. As soon as we're inside, she starts talking. Uh, look for Captain Celine's ship with you? The monsters are very powerful in this area. I guess she wants me as a bodyguard. This sounds like it's going to be annoying. Alice, this Moment, was she da? This lemon juice, okay, is delicious. <laughs> I am thirsty. <laughs> Alice starts to sip the juice quietly. <laughs> so stellt man ein kleines Mädchen ruhig. Oh yeah. Ja. <laughs> I better hurry up this conversation before it's too late. Aber sie hat trotzdem noch voll grimmig geguckt. No. I understand your request. Nein, das tue ich. Ach so, oh, Entschuldigung. <laughs> hmm, hmm. I understand your request. But Selena, why are you looking for Celine? Do you admire her or are you after her treasure? I'm Captain Celine's granddaughter. Aha. Ähm. Okay, das bist jetzt alle so. Moment. <lacht> mm. <lacht> Beim nächsten Mal musst du den Kasten hinstellen. Ja, Einfach nur mal auf Nummer sicher zu gehen. Das sind jetzt schon mal vier Stück, die ich hier stehen habe. Von daher mal gucken, dann gehe ich, geh ich auf den Sechser hoch. Mhm. Wenn das nicht mehr reicht, dann, dann keine Ahnung. <lacht> I gasp at the unexpected words. To think that famous pirate ever had children. When Captain Celine was in port here, she gave birth to a girl. That girl was my mother. Keep this a secret or there will be a lot of trouble for me. Now, good got it. It's true, if people found out Captain Celine had a living relative, treasure hunters would go insane and flock to this house. I have a clue about Celine's location. A letter she wrote to her lover in this town. In other words, a letter to my grandfather. She sent him a letter by carrier pigeon every month. All the way until her voyage met with disaster, she continued sending those letters. You still have all those letters? Yes, I keep I kept them all. We can figure out the steps of her voyage by the letters. After saying that, she opens up a sea chart. On it are multiple lines and points marked by ink. I filled in the points of her voyage on this chart. The last voyage seemed to be headed toward a certain undersea cave. It's about one week southwest of Goldport. This letter from her talks about how happy she was to arrive at the cave. So, she got to her destination of her last voyage? Sag mal Voyage. Ja, Voya oh, voyage. Bin, bin, es, es könnte beides ich, sein inzwischen. Ich, ja, ich, ich, bin immer, ich bin wegen diesem Liedbaum Voyage irgendwie <lacht> total drauf getrimmt. She got to the bottom of the cave and obtained her objective. The Golden Calamity Box. Ui, was Cal ist das denn für ein Name? Nicht, ist das nicht was zum Essen? Ich kenne das irgendwie im kulinarischen Kontext. Okay. <lacht> she wrote that she was going to open the box that night. And that's when the letters stop. Hmm, what does it mean? She, so she was going to open the calamity box and then the letters stopped? The name makes me think there has to be some sort of connection. In other words, it wasn't just some simple accident at sea. Calamity box, was it? Hast du das Wort ausgesprochen? Sag mal nochmal. Äh, uh, Voyage. Ich denke... Nee, ke nee ke ke dieses Calamity. Äh, uh, ke Calamity Box. Calamity. Calamity, ja, müsste es sein, Calamity. genau. Calamity, okay. Ich denke die ganze Zeit nur an Raumschiff Voyager, deswegen. <lacht> Jetzt haben wir beide unsere Gründe. Auf jeden Fall. Alice stops drinking her juice and mutters to herself. Und guckt auch ganz schön ernst rein, wie es aussieht. Mm, that should have been destroyed by the first Monster Lord. Just what was let... Just what was let loose, was? Was wurde losgelassen, glaube ich, oder so. Oder freigelassen, mhm. vielleicht. Klingt irgendwie voll komisch. Uh, what's mhm. wrong, Alice? No, I haven't heard a report about that. The seal couldn't have been broken. 
Alice, do you know something about it? I'm just talking to myself. Don't worry about it. Mm -hmm. Punkt, punkt, punkt. Mhm. If she says that, it means she absolutely knows something. Yep. Ja, genau das gleiche habe ich mir auch gedacht. Den willst du nicht erzählen. <lacht> There is no way to get it out of her thought, uh, though, so I have to drop it for now. Anyway, so you think Celine's ship sank where the, la the last letter came from? It may not have sunk, and it's simply still sitting here. It's worth going. After saying that, Celine, uh, Selina folds the map back up. You wanted the purple orb, right? It's mentioned in the letters a lot. She always kept it in the captain's room and enjoyed looking at its beauty. Hmm, I see. So, Captain Celine really did have the orb. I hope the purple orb is still there. If it isn't, I don't know what I'll do. So, what are you after, Selina? It isn't just finding the grave of your grandmother, right? The Calamity Box. I can't allow the contents to come out of that box. The Calamity she let loose must be sealed back to the bottom of the sea again. After saying that, Selina stands up. That's it for the discussion. Do you understand what we are after now? I already told you that I prepared the ship. I want you on board as a bodyguard. As for the reward, you'll get the purple orb. Assuming we get there safely, of course. So, what do you say? You in? Klingt nach dem Angebot. Of course I'm in. There's a lot I don't get, but there's no way I can decline. I have to get that orb to get to the northern continent. Alright, then let's head to the port right now. Everything's already prepared, so we just need to set out. Eh. Moment, ich muss das Bier aufmachen. <lacht> Ey, vor allen Dingen jetzt gerade ist das E so unlogisch. Was versteht er denn daran nicht? Mal gucken, wahrscheinlich wird wir das jetzt gleich im nächsten Teil sagen. Moment. Hm. Also er sagt ganz oft E, wo das auch nachvollziehbar <lacht> ist für mich, weil Alice manchmal komische, kryptische Dinge von sich gibt. Aber jetzt so aus dem Kontext ist das irgendwie komisch. <lacht> äh? You're already that prepared? Hm. Jetzt helfe ich dir voll mit beim Trinken und verzögere das dadurch. I was going to set out right after speaking with you, even if you said no. Okay, I see. Uh, Selena seems to be really into this search for Celine. We follow her out to the port. Ich will gar nicht wissen, was sie gemacht hätte, wenn wir Nein gesagt hätten. Die wäre wahrscheinlich richtig ausgerastet. Hätte uns mitgezerrt auf das Boot wahrscheinlich. Ja, sie guckt immer nur so zuckersüß und dabei hat sie es wahrscheinlich faustig hinter den Ohren. Oh ja, vor allem mit dieser komischen Box. Mal gucken, was da rauskommt. <lacht> Punkt, Punkt, Punkt. Ach du Heiliger. Das ist ja geil. Ey, die links ist ja voll cool. Und das in der Mitte ist die Celine, ne? Ja, aber die rechte. Also ich dachte gerade erst, es wäre eine Vampirzähne mit dem komischen Grinsen. Aber also du bist, du bist, äh, ich wollte gerade sagen, ist das rechts auch eine Frau? Und dann sah ich die Brust. Aber auch erst dann, nachdem ich in die Augen geguckt habe. Ja, dann da, da, lass mir mal die rechte mit dem Augen zum Sprechen, okay? <lacht> genau, also du bist Female Pirate B, okay? Ja, B oder C, je nachdem. Weil ich, also wenn das Celine ist, ja, aber die, die zweite. <lacht> Now is she's here, boss. Man, I haven't seen a win this good in a long time. This isn't looking good for us. Yeah, this is. It has been a long time since we last went on a voyage. I hope your senses haven't dulled. The ship Selina prepared. It's a huge pirate ship. Even more, all of the sailors are young women. <laughs> Surprised. I'm the captain of this pirate ship. I see. So, Captain Celine's granddaughter become, became a fellow pirate, and it seems like she's a skilled one too. Is It kind of seems uh, like you wouldn't need a bodyguard. We have a reason not to fight, so we'll leave all the fighting to you. I got it. A reason not to fight? As I watch all, the, uh, all of the sailors, they all seem to be quite strong and capable. I start to get an uneasy feeling. Zu Recht. Is that a song? I hear a sweet singing voice drifting across across the sea. It starts to make me a little drowsy. It feels like I shouldn't be listening to this. This song? A siren is coming. Everyone run into the ship. This is a job for Luca, right? Uh, yes. This is why I'm on the ship. 
I rush to the bow and wait for the monster. Okay. Ah, schöne Aussicht. Dann wollen wir uns doch mal angucken, wie dieses Spiel eine Sirene interpretiert. Ah, okay, ihr Gesicht ist irgendwie creepy. Sieht fast, als würde sie so eine Performance geben, so, so Arm nach vorne. Lo! Ja, vor allen Dingen sind die Augen wahnsinnig klein, also für so ein japano ja, spiel spiel Und geschminkt, ja. ne? Also ich, das sieht fast aus wie so ein bisschen... Na naja, gut. Ich glaube nicht, oh, dass ich die... Find, ich finde, sie sieht voll ungeschminkt aus, aber... Ja, ich meine nur die Augen, jetzt den ganzen Rest nicht, aber... Ach so. Ja gut, ja. da weiß ich zu wenig von. I thought this ship had nothing but women, but then suddenly I spotted a very high quality looking piece of meat. Ich will nicht, dass sie singt. <lacht> a, a siren? This is a legendary monster that seduces sailors with a voice. I have to be careful here. I'll indulge in your semen. Get drunk on my voice and soar in the pleasure. Oh Gott. Ja, ich bin meinen geilen Gesangskünsten wird eine Sirene wahrscheinlich total gerecht. Ich habe nichts zu sagen zu diesem Kommentar. Ich verweigere die Aussage. Trink, mal, trink mal noch eine und dann fragen wir dich nochmal. Okay, Moment, ich trinke einen und in der Zeit mache ich Sylph als erstes an, weil ich denke, Luca wird sich irgendwie schnell die Ohren zuhalten oder sowas, wenn wir das machen. Gnome halte ich für nicht sinnvoll. Hm. Mal gucken. Okay. Machst du, machst du Gnome dann direkt danach oder verzichtest du ja. erstmal? Okay. Ja, dann mache ich direkt danach. Klingt nach einem Plan. Ah, die hat krasse Bauchmuskeln, die Frau. Stimmt. Die sehen so ein bisschen schräg aus, oder? Ich meine, ihre linke Hüfte ist das? Das sieht so ein bisschen sehr viele Einkerbungen, oder wie ich das beschreiben soll. Als hätte sie so ein Riese gepackt oben und unten und sie immer so gedreht in der Mitte. Ja, genau. Irgendwie so. Merkwürdig. Ja gut, kann man vielleicht nicht allzu gut darstellen, wenn es ein Vogelkörper in Anführungszeichen ist. Keine Ahnung. Ja, aber wir entdecken immer wieder neue faszinierende Details, das finde ich gut. Ja, darauf würden andere niemals achten. Nein, ja, weil andere wahrscheinlich sich nur auf die Brüste konzentrieren würden, ja. Und wir sind wenigstens so erwachsen, reif und überhaupt gar nicht an sexuellen Inhalten interessiert, ja. Nein, überhaupt nicht. Ja, so richtig, so richtig mit Vorbildfunktion und so. <lacht> so muss dieses Spiel gespielt werden, Leute, habt ihr gehört? Das ist der einzige Grund, warum wir keine Facecam haben, ja, damit wir nicht ertappt werden beim Lügen. <lacht> beim Rotwerden, auch vom ganzen genau. Bier her. <lacht> Und wenn, dann würden wir nur mit Sonnenbrille hier sitzen und keiner sieht, wohin unsere Augen wandern. Ja. Pokerface. Also meine ist tot. Äh, ich hatte aber recht schon mal, bei mir steht, bei, als sie gerade versucht hat zu singen, dass der äh, das Brüllen des Windes äh, den, 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 den das Lied übertönt praktisch, so in dem Wortlaut. Also war das schon mal richtig gut. Dann kann ich in die Offensive gehen, wenn das so gut klappt. Ah, nehmen wir mal den Grumbling. Meine hat inzwischen voll die Tropfen im Gesicht. Deine auch? Was? Sie hat zwei Tropfen im Gesicht und sabbert ein bisschen. Bei Aber vielleicht kommt das erst, wenn man sie tötet. Ja, vielleicht wechselt die dann ihren Gesichtsausdruck. Warte mal. Ich habe jetzt wieder drei Punkte. Ich mache jetzt direkt den nächsten Earth Rumbling. Das müsste eigentlich reichen, denke ich. Wenn du noch mitten im Kampf bist, hat sie eine Zunge bei dir? Also Nein. siehst du eine Zunge? Okay. Schwa schwarzer Mund mit weißen Zähnen ah. oben und unten, mehr nicht. Ah, okay. Sie ist weg. Nee, das kommt erst danach dazu. Witzig. Ah ja, okay. How could a human? Dass ein Tja. Game Over Face mit ausgestreckter Zunge und Schweißtropf. Äh, gut, die Schweißtropfen kann ich verstehen, das könnte Anstrengung darstellen, aber die Zunge? Hm, merkwürdig. Ja, the ja. siren is sealed into the form of a seagull. Eine Möwe für eine Sirene. Okay, merkwürdig. Also wenn ich an Sirenen denke, so aus der äh, Odysseus-Mythologie, ist das doch eher so ein Seemonster, wo oben mehr Jungfrauen drauf stecken und wenn sie zu nah rankommt, dass dann unten drunter so ein riesiges Maul Haps macht, glaube ich, ne? Also so habe ich es im Kopf. Ja, auf jeden Fall habe ich da auch keine Möwen-Assoziation. Nee, nicht wirklich. Na gut, ich denke mal, es wäre schwierig gewesen, hier noch mehr, oder es wäre blöd gewesen, hier noch mehr, mehr Jungfrauen reinzubasteln vielleicht. Hm. Hm. 